Damn. Oh, Min. Min's hungry. He's thirsty. Oh my god. Oh my goodness. Hello, my name is Rin, and today I am watching episode six of Kidnap the Series. In episode five, Min was working at the casino and he overheard some stuff um, like Miss Yada telling um, her guy um, Sua, I think is his name, about how, you know, the that one guy who hired uh, Q and James to kidnap who hired Min and James to kidnap Q. He was, you know, finding evidence and all that stuff and how she wanted to get rid of him and also um, find the policeman's weakness. And so Min was hearing all of that. And, and then, um, um, what's his name? Q was like at home with men and they were playing a game and men was kind of like you sure you don't like my brother and um he was like no i don't know what you're talking about he doesn't like me that way but then men was like you should try kissing him on the cheek to see if he likes you <laughs> and, um so min had left his key card at work so men was like why don't you bring it to him and you know see if he likes you so Q brings the key, the key card to Min at his workplace. Um but um when he texts Min to tell him he's there, his Min's texting him back saying, No, don't come in, go home, I, I don't need it anymore, blah blah blah. So Q sees Sua and follows him inside the building and goes snooping around um and sees Min working there and you know the look of betrayal on his face was like oh no it was so it was like what, what are you doing here working in this place with these people and then Miss Yada came and she was like oh it's you and and then she was like having a drink with him trying to convince him to get his dad to leave her business alone and, and then like there was a big explosion the lights went out and then Q tried to escape. He hit one of the bodyguards and I'm just like, what was that even? Like, <laughs> did it, like, why did he even try to throw a punch? He could have just said, oh, I'm going to leave. I don't think she was like holding him hostage or anything. I don't think so. I mean, she didn't, it didn't look like she was telling anybody to keep him in there. But he threw a punch, failed at punching. And then Min had to come save him. And then, like, they went home together and Q was really pissed off with um, Min and was, you know, Min was like, oh, fine, you know, I'll sleep downstairs, you stay here. And then when Min woke up, when Q woke up in the middle of the night after having a nightmare, he was going to go and find Min, but he was just standing outside the door, which was just... <sighs> He's so sweet. Anyway, they had this really big, nice hug. And um, Q was like, why are you so nice to me? Why do you why do you take care of me so well? And he was like, I just don't want to see you in pain. I don't want to see you hurt. And, you know, he's like, I don't know why yet. And I'm like, bro, that is love. You are in love. That's what love is, okay? You don't go around saving people you don't love. And I, I just, I feel like... Q, uh, Min fell in love with Q um, the moment he saw him like when he was like staking him out before they kidnapped him when he was like doing surveillance on him when he saw him play the guitar and like how he gave the roses to the people in the in the bar when he was drunk that's when he fell in love as far as I'm concerned so him talking about I don't know why I'm doing all these nice things for you bro you're in love anyway um, they made up and, you know, it was going really well. And then James came to tell them that 
the guy who hired them to kidnap Q was dead. And Q, J, uh, Min was like, do you want to talk to your dad? Maybe, you know, you can get him to stop the thing. And he was like, no, I don't want to talk to him. Like, anything I do is not going to help. Because since they sent the ransom note, the dad has not responded. He hasn't given up on the the case or anything. So <laughs> I don't know. I don't know. I don't know what they're like what they're thinking is. Obviously the dad knows that Q is okay. But as far as they're the two of them are concerned, Q and Min, his dad just didn't respond to the fact that he was kidnapped, you know? Um so yeah, he's like, no, I don't want anything to do with him anymore. And Min took him to where he's shooting like a zombie movie and they played zombies together. It was really cute. Um, yeah. And the preview for this episode, it teased it, us that we might get a kiss. And if I remember correctly, I think that's one of the kisses that we see in the preview. I mean, the the trailer for the series. So I'm hoping that's not like a fake kiss thing. And we actually do get a kiss in this episode because we're in episode six now. We're technically halfway through the season. So I hope they kiss. Um, so yeah, let's go. ที่กูถามมึงอ่ะกูอยากเข้าใจว่าทั้งหมดที่มึงทํามันเพราะอะไรกันแน่ยกไปกูเนี่ยรู้สึกแบบนี้อ่ะกูไม่อยากตื่น
ะให้มันตอนที่บอกชอบมันทำอะไรอ่ะโอเคอ๋อเปล่าอ่ะเออกูมีอะไรจะถามอ่ะที่มึงบอกว่ามึงขอให้กูสัญญาว่ากูจะไม่ปล่อยมือมึงอ่ะมึงอยากกูอยู่กับมึงในฐานะสัญญาอะไรไปวะวันมึงอยากกูอยู่กับมึงในฐานะกูสัญญาอะไรไปวะโอ้นะหรือกูละเมอเปล่ากูไม่ได้ทำอะไรแปลกๆไปใช่ไหมอ้าโอ้แต่แม่นช่างมันเถอะมันจบแล้วเว้ยโอ้ he was not sleepwalking then ไม่ได้ทำอะไรจบได้ไงแต่แม่นว่านะทุกครั้งที่พี่คิวเศร้าพี่คิวเข้ามากอดพี่จิตใต้สำนึกเขาอะต้องการพี่แม่นว่าจีบต่อเลยมีรุ้นเชื่อแม่นหรอใช่ลองดูก็ได้ไเล่นเก่งนี่เอ้ยขอโทษครับพี่พอดีผมเห็นคีย์บอร์ดแล้วเผลอมือไปไปครับไม่เห็นเป็นไรเลยเล่นด้วยได้ปะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้ได้ไหมได้ครับอ๋อ jealous Don't be jealous. It's some random dude. He has sound of puppy face. Oh. Hmm. Good. 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 เมื่อกี้เห็นด้วยเหรอไหนไหนมึงก็มีเพื่อนใหม่แล้วอ่ะมึงอยากกลับไปคุยกับเขาไหมล่ะไปได้นะเดี๋ยวกูลองนี้แหละแล้วถ้ากูไปอ่ะมึงจะรอกูตรงนี้เนี่ยนะอืมก็กูสัญญากับมึงไปแล้วถึงมึงจะละเมอจําไม่ได้ก็เหอะแต่กูจําได้มึงสัญญาเลยมินท่องจะไม่ปล่อยมือกูก็สัญญา Bro he was not sleeping then ที่มึงบอกว่ามึงจะไม่ปล่อยมือกูนะเออกูไม่ได้ละเมอเรื่องนั้นอะ Why why you lie แล้วมึงทำแบบนี้ทำไมอะหรือว่ามึงไม่อยากให้กูรู้สึกอะไรกับมึงแต่มึงรู้อยู่แล้วใช่ไหมอะว่ากูชอบมึงอะอืมแล้วมึงอึดอัดไหมที่จริงกูมีอะไรจะให้มึงด้วยนะ This is so cute กูทำเองกับมือเลยนะไหนเ
Aww. Did you guys see that? The L and the... The... This, it looks like a Q. It says love Q. Uh, hello? That is so cute. I didn't realize that until now. Uh oh, like, it looks like the V is like slanted, so it looks it's going into the O. But also, because of that, it still makes a V here with the E. Oh. This is so cute. It literally says love Q. I love it. That's adorable. Look at that. That's so nice. แล้วนี่กูต้องอ่านมันว่าอะไรเนี่ยลุกเลิฟลุกเวลุกเวลุกวีเหรออ่านว่าเลิฟนั่นแหละกูแค่อยากให้มีคิวในคำว่ารักอ่ะกูเลยเอาตัวโอออกแล้วก็ใส่ตัวคิวเข้าไปแทนกูไม่รู้ว่ามันซับซ้อนไปไหมโอเค he didn't put the v in the q okay it's okay never mind it looks like the v was in the in the in the o to make it q ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยรู้ปะกูชอบนะแต่ว่าแต่ว่าไอ้ที่ซับซ้อนอะไม่ต้องทำอะไรมันคือกูเองอะอ๋อที่กูทําเป็นจําเรื่องคืนนั้นไม่ได้อ่ะก็เพราะว่ากูไม่รู้ว่ากูควรจะรู้สึกกับมึงยังไงดีสําหรับกูมันยากมากเลยเว้ยมินกูอยากได้เวลาคิดกับมันดีๆอ่ะกูเข้าใจกูเข้าใจจริงๆนะกูให้เวลามึงคิดกับตัวเองเต็มที่เลยมึงไม่ต้องรีบบอกกูนะแต่ส่วนอันเนี้ยกูเก็บไว้ให้แล้วกันนะไม่ต้องรีบนะค่อยๆคิดมันไม่เป็นไรเลยเว้ยถ้ามึงยังไม่พร้อมจะลากลัวขอแล้วยังได้ไหมขอแค่กูได้ดูแลมึงแบบนี้ไปเรื่อยๆก็พอไปกวันที่ฉันนั้นไม่มีเธอเขาไม่เมตตาที่คอยสัมผัสเป็นหนึ่งคำบอกรักที่ผูกใจขอบคุณมึงนะนี่แหละ I love this. Oh. The sun is trying to blind me. While he's thinking about his feelings, at least they get to stay in the same bed. Ooh. 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 ยังหาไม่เจอเลยครับคุณยาดามีคนบอกฉันว่าไอ้คชาไม่ได้หลักฐานใจภูมิไปหมดแล้วเธอพลาดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงขอโทษด้วยครับคุณยาดาโอ้ยพี่เบบี้ระวังถ้าใครบอกฉันว่าเธอเหมือนว่าเราจะกู้ภาพวงจรปิดส่วนหนึ่งได้นะครับโอ้ไม่รอดเยวไปเสือ
<laughs> oh. Oh, y'all are in trouble. Miss Yada's coming for you. We already been knowing since the previous, so I'm not surprised. <laughs> ไม่ไปดูเองโอเคมาหาใครครับเป็นไงน่ากินไหมน่ากินมากคำเก่งนะเนี่ยใครมาแม่นฮิวินแม่นเป็นพี่เสือมาทำอะไรที่นี่ฉันต้องการคุยกับคิวถ้าต้องการคุยกับคนในบ้านเนี่ยผ่านผมไปให้ได้ก่อนโอ้เอาตัวคิวไหมฉันเล่าเรื่องที่นายหักหลังฉันฉันจะไม่เอาเรื่องผมไม่มีวันส่งคิวให้คุณคิวส์ทูสตอปเปอร์ฟอร์มมาไลคิงซ์ซัมไทม์ฉันถือว่านายเลือกเองนะคิวนี่ต้องเรลักส Oh no! Oh no! 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 I know he's not gonna do anything because technically he's a good guy, right? But still, don't be pointing guns. That ain't right. ไม่มีใครเกิดได้บ้างเนี่ยผมไม่คุยกับใครทั้งนั้นคุณมีอะไรก็พูดมางั้นเรามาคุยเรื่องที่ค้างกันต่อดีกว่างั้นใครเดิ
าคุณก็ยอมกลับดีๆแล้วก็จะให้หน่วยผมไปส่งก็ได้นะครับผมว่าเรารีบกลับดีกว่าครับ bro nice nice save daddy o ฉันไม่ยอมให้เรื่องนี้มันจบลงง่ายๆบินบินเป็นไรไหมเก็บไว้บ้าโอ้ Is his dad gonna confess he knew where he was this whole time? And he just let him stay there. ปลักผ้าตัวเรียกค่าถ่ายทำงานในวอนโอ้ they told them everything ทำอย่างนั้นได้ยังไงอะแมนพี่จริงมันคือความผิดของพี่เองเม่นไม่ได้กลัวในมินเลยพี่คิวอย่ามาพูดอะไรตอนนี้ได้ปะที่พี่มินทำไปทั้งหมดเพราะเม่นป่วยใช่ไหมมันไม่ใช่แบบนั้นเม่นพี่อยู่โกหกได้ละเม่นไม่อยากเป็นเหตุผลที่ทำให้พี่ต้องมาทำอะไรแบบนี้คิดว่าเม่นดีใจเหรอที่ต้องเห็นพี่ออกไปเจ็บตัวเพื่อเม่นอะพี่คิดดูนะถ้าพี่เป็นอะไรไปอ่ะเม่นจะอยู่ยังไงแล้วที่เคยบอกว่าอยากเห็นเม่นที่แข็งแรงมีความสุขมันเด็กคนอื่นอ่ะเม่นเองอ่ะก็อยากเห็นพี่มินเป็นแบบนั้นเหมือนกันไม่ใช่ไปรักษาเราก็ได้นะจะได้ไม่ต้องแลกกันอะไรแบบนี้เม่นไม่เอาดีพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่จะไม่ทำอีกแล้วเม่นมินเอาผมขอคุยด้วยหน่อยผมได้รับแล้วนะจดหมายที่พวกคุณส่งถึงผมคือ <coughs> ผมต้องขอโทษทางคิวด้วยคิวเขาคงสร้างเรื่องวุ่นวายให้คุณมามากเลย What? ผมเองก็เหนื่อยใจกับเขาเหมือนกันเขาชอบเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งทำเรื่องไม่เป็นเรื่องให้แย่ลงไปกว่าเดิมทั้งทั้งที่ควรจะเป็นคนที่เข้าใจสถานการณ์ได้ดีที่สุดเพื่อเป็นการขอโทษผมอยากให้คุณรับเงินก้อนนี้ไว้ผมเชื่อว่ามันจะมากพอที่จะช่วยรักษาชีวิตน้องคุณไว้ได้แล้วคิวล่ะครับผมคงจะต้องพาคิวไปอยู่ในที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุดถ้าปล่อยให้เขาทําตัวตามใจแบบนี้แล้วก็คนที่อยู่รอบข้างเขาก็จะพลอยเสี่ยงไปด้วยอยู่ห่างจากคิวไว้น่าจะดีที่สุดสําหรับคุณอยู่ห่างจากคิวไว้น่าจะดีที่สุดสำหรับคุณต่อยกับสอบทรายมือเปล่ามันก็เจ็บดินี่มันต้องทำแบบนี้ถึงจะไม่เจ็บไม่ค่อยใครตั้งกานะแล้วเวลาต่อยอ่ะอย่าใช้ข้อนิ้วต่อยให้ใช้โคนกระดูกต่อยตรงนี้ลองดูก
ไม่มาสนใจทำไมกูขอโทษนะที่ลากมาเดือดร้อนด้วยอะแล้วเงินนี่พ่อกูให้อะจดใช้ได้ทุกอย่างได้นะกูทำได้แค่นี้แหละก็อย่างที่พ่อกูว่าเนี่ยกูมันตัวซวยเข้าไปอยู่ในชีวิตใครอะก็มีทำให้เขาเดือดร้อนหมายความว่าไงมันเคยสงสัยใช่ไหมว่าทำไมรูดตำรวจอย่างกูอะถึงได้กลัวเสียงปืนเพราะกูอะไม่ได้ถูกมือลักพาตัวไปครั้งแรกไงกูกับแม่เคยถูกลักพาตัวเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นอะพวกมันมันขับไอ้พ่อกูหยุดทำคดีใหญ่คดีนึงแต่พ่อกูไม่เลิกอะคิวรีบหนีไปก่อนนะลูกก่อนพวกมันจะมา Why is she staying behind คิวถ้าเจอพ่อให้พ่อรีบมาที่นี่ครับแม่แม่กูช่วยกูหนีออกมาได้ But why did she stay behind They both could have run That makes no sense ช่วยด้วยพ่อครับพ่อพ่อช่วยด้วยพ่อพ่อช่วยผมด้วยสุดท้ายใช่ครับ She just stayed there for them to kill her. Like, girl, you were both free. กูไม่อยากให้คนที่มาเกี่ยวข้องกับกูต้องมาตายเพราะกูอยู่แล้วกูกูอยู่คนเดียวน่าจะดีที่สุดแล้ววะกูเข้าใจที่มึงพูดนะแต่ถ้ามึงต้องอยู่คนเดียวจริงๆมึงจะมีความสุขแล้วว่ะกูเลือกไม่ได้ไงมินกูไม่ได้อยากมีชีวิตแบบนี้นะเว้ยกูเกลียดชีวิตแบบนี้แต่กูเข้าใจนะว่าทำไมกูต้องอยู่คนเดียวตายคนเดียวไม่มีใครควรเอาชีวิตมาเสี่ยงกับกูกับพ่อกูอีกแล้วรวมถึงมึงได้มินมึงคิดถูกแล้วล่ะรวมเงินพ่อกูไว้อะ I really did wait for the sun to go away before I started watching this part and it just come back out again กูไม่ได้รับเงินพ่อมึง I knew he wouldn't take that money กูไม่ได้รับไว้แม้แต่บาทเดียวด้วยแล้วกูเข้าใจมึงทั้งหมดนะทั้งหมดทุกอย่างจริงๆเพราะฉะนั้นมึงอยู่กับกูที่นี่นี่แหละไม่ต้องไปไหนแล้วกูสัญญากับมึงไปแล้วไงว่ากูจะไม่ปล่อยมือมึงแล้วยังกูรู้เรื่องชีวิตมึงมากขึ้นกูยังอยากดูแลมึงมึงไม่ปล่อยให้มึงอยู่คนเดียวอีกแล้วมึงบอกกูที่นี่นะมึงแม่งโคตรโง่เลยวะทองนั้นทำไมมึงโง่ขนาดนี้วะ Well, I thought he was gonna go in for a kiss just then. <laughs> Don't tease me. <laughs> กีต้ามึงฟังไงเธอมึงจะลมดีขึ้นอ่ะแล้วไปเอามาจากไหนเนี่ยทําไมก็ไม่รู้เลย
ว่ามีกีตาร์ด้วยห้องนอนเม่นอะเม่นมันเก็บไว้เอามานี่ขอดูหน่อยดิเนี่ยกระแสมันเก่าสนิมมันขึ้นหมดแล้วเนี่ยเสียงอะไรเพี้ยนทุกโปจังอะก็นี่มันงานกูอะมันคิดว่าเงินที่กูใช้อะกูขอพ่อเห็นไหมกูไม่เห็นรู้อะไรเกี่ยวกับตัวมึงเลยมึงอยากรู้จักกูใช่ป่ะล่ะอยากดิได้ตามมาดิอย่ารู้จักกูไม่ใช่เหรอตรงใจมอไซค์มาด้วยมาตามมาตามมาเฮ้ยอย่าซนดิมึงรู้ไหมว่ากูห่วงเธอนี่มากเลยนะไม่เคยมีใครได้เข้ามาเลยงั้นแบบนี้กูก็เป็นคนแรกที่ได้เข้ามาที่นี่เลยอืมแล้วตอนมึงทำงานอะไรนะกูเป็นมิวสิกโปรดิวเซอร์อะทำพวกเพลงประกอบหนังแล้วก็โฆษณาอะไรเงี้ยอ๋อ damn ที่นี่เขาเปิดในพับกันอะ he's legit เหมือนมันได้สื่อสารกับคนอื่นดีอะโดยที่กูไม่ต้องเอาตัวเองออกไปอะกูชอบไปแอบนั่งฟังเวลาที่รู้ว่างานตัวเองจะถูกเปิดที่ไหนการที่ได้เห็นคนยิ้มว่างงานของเราแต่แกทำเพลงตามอะมันเหมือนมีคนฟังสิ่งที่เราอยากจะพูดอะทำให้กูรู้สึกว่าโลกนี้มันเหงาน้อยลงอ่ะเจ็บไหมเนี่ยแค่เป่าก็หายแล้วลองเป่าดูดิ Don't just blow on it. <laughs> blow on it. <laughs> Sorry, I have a dirty mind. <laughs> เปิดเพลงมึงให้กูฟังสักเพลงดิเพลงอะไรก็ได้ที่เป็นมึงกูอยากเข้าใจมึงโอ้ ah they tease me with that kiss Don't 
ขอบคุณนะขอบคุณที่ยอมให้กูรู้จักมึงนะกูต้องหาต้องขอบคุณมึงอ่ะมินแล้วนี่ภูมิใจอ่ะยังอยู่ไหมกูชอบมึงนะคิวกูก็ชอบมึงเหมือนกันโอ้ yes oh I thought they were gonna be teasing us with this kiss but no they really did give it to us I'm so excited มันใช้ความรักฉันแน่ใจเป็นคนไม่รู้จักเป็นคนที่รู้ใจรักพาฉันให้มาพบเธอแอมโอ้เมน Min's hungry. He's thirsty. Oh my god! Oh my goodness! Ooh. Oh my god! Oh my god! Min. Min. อย่าให้ไปนะเธอฉันอยู่ไม่ไหวอ๋อโอ้ยไปนี่แผลเต็มตัวเลยเนี่ยทำอะไรวะโอ้ยเอาไอ้ลูกกูบอกยังไงยัง
Q pretending like he didn't hear or didn't remember what him and Min uh, talked about where Min was like, oh, I won't let go of your hands and all that kind of, all that sweet stuff that he was saying. Him pretending not to know was kind of not cool, dude, but I get why he, why, you know, he, he may be apprehensive to enter into some relationship. Like you said, you know, he's, he's, he doesn't want anybody to get hurt because of him um considering what happened to his mother it makes sense that he doesn't want someone he cares for to get hurt again possibly die because of him um but min is just smitten kitten he he said okay um i don't care <laughs> if you need time to figure out your feelings that's fine but I'm sticking around, bro. I'm not going anywhere. So, yeah. And when Miss Yada came in and the way he protected men and Q, like, put them both behind him and, you know, was fighting off the bad guys and stuff like that. And then, like, I feel the biggest test for him that day was probably Q's dad. Not the fact that he got his ass and had my homegirl's six inch uh stiletto heels in his head um no the biggest challenge was talking to q's dad i feel like just i would have loved to have seen him um reject that money and like what he would have like what he said um but can you imagine though like having someone you like they're parent come and be like here take this money and leave my kid alone you know very k-drama um but for on q's from q's point of view he obviously didn't hear the whole conversation and he left and he was really sulky that you know min was getting ready to leave him even though he also believes that he shouldn't be with them with uh min and men he should be somewhere else and they should be safe without him but he was still really stroppy about the fact that uh, Min may have taken the money from his dad. And I think they're kind of stupid for staying in this house. Like, they were already caught. I mean, fair enough. They don't have anywhere to go. The house is for sale. They're trying to get money for that. So it's not like they have some, like, hideaway someplace they could, they could go. But it would have made sense if they had, like, attempted to leave. Maybe it would have been safer for them if they had all gone and moved into Q's house which we know is very secure right it's a cop's house and there's like a big old gate around it and everything I'm gonna assume there's security people there but for them to kind of stay in the house and it looks like the bad guy's gonna come back that was just a bit silly but anyway the that end part was oh my god that was so good Q playing the song for Min and the lyrics in the song was just so, so right. But when Q and Min kissed, I thought, oh yeah, we're going to get a nice little kiss. It's going to be great. But Min was dying of thirst. He was dying of hunger and he was devouring Q. Okay, I've never seen lust like that before i probably have but oof, he was ready he was ready right there in the studio he was ready oh my god min mm -hmm. min's the one you guys min's the one. Ooh, i can't wait for the next episode it's gonna be so good i hope it's gonna be you know we're gonna have like obviously they showed that you know he's gonna go to q's house and like find out some more about his life and stuff like that but i hope we get to see more sweet moments and you know we know the bad stuff's gonna come as well but i'm hoping we get to see it like a lot of sweet moments in that episode um we know that sua is the one who called mr policeman i'm wondering if miss yada is gonna put two and two together and realize that every time she tries to go after this man someone warns him and the only one she's telling this information to is sua so uh, I, I don't know if she's going to catch on because he really did just roll up in that joint like 
like like an invitation was given so yeah anywho thank you so much for watching episode six with me i hope you've enjoyed this reaction i will see you in the next video bye